Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Laundry Ketemu lagi sama saya Feliciano dari Bos Pengering Dan hari ini kita bukan mau naik odong-odong Tapi ini adalah koin atau token laundry yang bisa kita manfaatin untuk nyuci dan ngeringin pakaian Nah seperti apa? Ikuti perjalanan saya Sobat Laundry di Bos Pengering di Naomi Laundry Coin Nah, seperti inilah uh, bangunan dari Naomi Laundry Coin. Ya, luas bangunan kurang lebih hanya 8 x 5 meter. Nah, kita lihat sebagai, uh, bagian dalamnya seperti apa nih. Ayo. Nah, seperti ini bagian dalam dari Naomi Laundry Coin. Masuk, kita harus buka sepatu dulu. Suasananya so, sih, homey, homey. Buka sepatu dulu. Sebelah kanan sana ada sofa. Jadi nyaman untuk uh, pengunjung atau konsumen yang mau laundry coin ya karena laundry coin kan konsepnya self service butuh waktu kurang lebih satu jam 45 menit sampai dua jam lah paling lama jadi mereka bisa nunggu di sana dengan nyaman dan disambut langsung dengan di sini meja kasir sekaligus meja admin nah, di sini koinnya token laundry kemudian juga tempat ngambil baju yang udah siap juga tuh ada lemari-lemari laundry yang udah siap diambil ada Lemari buat laundry sepatu juga yang udah jadi, yang udah bersih. Di sini juga ada timbangan untuk laundry kiloannya. Jadi ternyata di sini tidak hanya melayani laundry koin, tapi juga laundry kiloan dan laundry satuan termasuk laundry sepatu. Dan juga ada laundry untuk karpet juga. Wah, semuanya dilibas ini. Ini saya penasaran omsetnya berapa ini kalau misalnya semuanya. Apakah semuanya dapat gitu? Sama, oke. Okay. Dan begitu masuk lagi kita udah ketemu langsung dengan set-set mesin cucinya, mesin cuci dan mesin pengering, pengering untuk laundry koinnya. Dan ini kita langsung ketemu sama laundrynya, mesin laundrynya, pengering dan uh, mesin cuci. Ternyata ada empat set ya koinnya. Tuh. Sekarang kita langsung aja ketemu sama Bapak Alfa. Pak Alfa, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Lutut nih. Ya. Pak, sini aja, Pak. Boleh, boleh. Biar enak nih. Siap. Oke, okay, Pak Alfa. Uh, Masya Allah nih, di dalam ternyata bersih. Ya, homey kalau saya ngerasanya lah. Homey ya, buka sepatu. Kita sedia, uh, disediakan sofa di sini. Jadi memang highlightnya laundry coin ya, Pak ya? Betul. Kenapa uh, pakai laundry coin pak? Tapi ternyata juga begitu di dalam ada kiluan juga ya. Semuanya Betul. dihajar, bener. Betul. Kenapa? Ya, um, saya sih melihat ini semua peluang usaha yang mm -hmm. tidak boleh kita lewati. Uh, banyak macamnya uh, apa ya masyarakat itu biar biar kita kasih banyak pilihan okay, lah gitu. Okay. Karena kan tiap orang kebutuhannya berbeda. Iya. Gitu. Nah, kemudian Naomi laundry coin dan ini udah berapa tahun umurnya? Kita mulai pada saat di pandemi uh, bulan Mei 2020. <laughs> itu berarti lagi pertengahan tuh ya. Iya. Lagi lockdown lockdownnya iya, ya. Lagi lockdown. Kok malah buka pas lockdown sih pak? Nggak 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 iya. nggak khawatir gitu? Um, sebetulnya di awal awal tahun itu huh? kita memang sudah ada rencana untuk usaha. Uh, tentunya kita banyak. Uh, research dulu gitu ya, uh -huh. usaha apa sih yang cocok gitu, kebetulan dihajar pandemi jadi banyak uh, rencana usaha yang memang sempat di kita apa, kita eliminasi lah gitu ya oh. sehingga menjurus, oke okay, lagi pandemi kalau orang pandemi itu kira-kira kebutuhannya apa sih yang, yang gak mati, jalan. yang tetap jalan terpilihlah laundry terpilihlah laundry, kalau boleh tahu pada saat itu listrisnya selain laundry apa aja pak? Kita ada uh, mau buka bengkel motor, bengkel motor, bengkel mobil, uh, pangkas rambut, barbershop, barbershop juga ya, sempat. Terus uh, memang sudah ada juga yang jalan kita itu um, apa uh, jual baju ya fashion ya. Yeah, yeah. Oh jadi memang benang merah yang bapak siapkan untuk memulai usaha sendiri itu adalah uh, people needs gitu ya daily needs gitu ya yes. kebutuhan sehari-hari yang termasuk laundry ini. Betul. Gitu. Oke, okay. kemudian bagaimana waktu itu menjalankan laundry saat pandemi dan spesifiknya laundry coin? Ya, yeah. strugglingnya seperti apa tuh? Uh, karena kita research juga, kita banyak belajar. Sekarang itu ada YouTube, gitu ya. Benar. Sebagai uh, sarana atau media yang paling mudah lah kita yeah. untuk mendapatkan informasi. Mm -hmm. Kita, saya pribadi sih mencari sesuatu yang memang nggak pasaran gitu, yang orang lain ini ada apa sih? Okay. Uh, terutama untuk daerah 
sini itu daerah industri yang yang saya rasa orang itu harusnya membutuhkan atau uh, lebih tertarik lah dengan yeah. laundry coin karena kan mereka banyak yang ngekos gitu kan pertanyaan yang simpel cepat okay. gitu ya. sehingga terpilihlah ide oke okay, laundry coin kayaknya yeah. saya yang paling cocok berhasil nggak awal-awal awal-awal ternyata Rami gak? <laughs> enggak enggak <laughs> oh, iya ya yeah. berapa terus terus bagaimana survive udah udah apa namanya yeah. udah pandemi ya yeah. Kemudian juga nggak berhasil juga yeah. dengan laundry coin. Maksudnya waktunya yeah. belum nggak langsung signifikan yeah. gitu ya. Yeah. Terus how to survive? Uh, terus terang untuk laundry laundry sendiri bisnis laundry ini adalah uh, bisnis yang baru bagi saya. Hmm. Artinya kan perlu belajar gitu ya. Yeah. Walaupun kita udah banyak belajar dari YouTube gitu, ternyata begitu mengaplikasikan, oh kaget ternyata ya. kaget, kaget juga ya. <laughs> bisnis nggak semudah itu so. gitu ya. ada uh, tahapan-tahapan yang memang harus kita lewati gitu uh-uh. ya kalau bisa dilihat uh, nama laundry ini uh, kebetulan saya bertemu dengan uh, bos pengering gitu ya mm-hmm. dipertemukan lewat youtube channel seperti ini mm-hmm. kemudian dari googling juga mm-hmm. saya lihat di situ ada konsep-konsep yang memang tertata dengan baik dan rapi jadi mm-hmm. ya kita uh, pengennya konsepnya homey gitu kan yeah. uh, orang nyaman datang ke sini yeah. gitu jadi, ternyata begitu kita buat uh-huh. orang itu nggak berani masuk gitu sungkan ya sungkan gitu karena aduh kayaknya mahal deh gitu ya oh jadi itu kendalanya kenapa awal kendala yang uh-huh. pertama itu kendala yang kedua ternyata yang kita sekarang kita kan harus membangun market dulu yang pertama yeah. marketnya yang tadinya itu uh, saya mau buat untuk karyawan pabrik kan di sini area pabrik uh-huh. gitu gagal kenapa karena banyak yang dirumahkan pada saat oh, itu oke okay. akhirnya ganti target nih market akhirnya kita perluas lah targetnya segmennya oh, perluas, malah. dari mulai uh, menengah ke bawah uh-huh. sampai menengah ke atas kita hajar caranya caranya kita jadi palu gada palu mau gua ada apa yang lu mau gua ada Jadi makanya akhirnya ada laundry uh, ya, sepatu, betul, 5 kiloan juga, betul, satuan juga, betul, termasuk karpet. Betul. Itu di bulan keberapa akhirnya mengambil uh, siasat dan strategi seperti itu? Ya, uh, pada saat itu kita kan pelajari juga market ya. Hmm. Nggak langsung sebulan, dua bulan, betul. Kita waktu itu tetap idealis dulu di laundry coin. Hmm. Akhirnya kita mulai, oke okay, kita uh, people needs-nya apa gitu ya. Yeah. Karena mereka... ada kebutuhan yang kiloannya ada nggak? Nah, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, pertanyaan itu itu menjadi suatu masukan bagi kita. Oh, jadi pada saat mereka datang juga nanya ada nanya. kiloan enggak gitu ya? Oke, oke, oke. Jadi jadi ada 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 supply ya. Ada, su- eh, ada demand. Ada maksudnya. demand. Ada demand. Ketika ada demand, kenapa enggak kalau kita sediakan? Ya, atau atau mestinya sama aja. Betul. Ya kan Betul. dimanfaatkan sama aja gitu. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, balik lagi kita ke tadi sempat juga cerita ini sebenarnya bukan bukan dunia saya laundry tadi ngobrol kita di belakang bahwa beliau ini sudah sempat pegang area di dunia otomotif benar yeah, ya betul. terus kenapa laundry gitu okay. tadi tadi uh, akhirnya kan sudah ya tereliminasi ya yeah. dari dari bengkel betul. apa segala macam gitu dan akhirnya laundry nyaman betul. dengan laundry pak nyaman nyaman oh. apakah akan ada perluasan betul. atau mungkin menambah cabang untuk Naomi laundry coinnya ya yeah, pasti oke okay. seperti apa Uh, bisnis plan yang sudah bapak bayangkan untuk Naomi Laundry Coin ini? Ya, uh, seperti yang dilihat gitu, kita hmm. sini nggak hanya Naomi Laundry, hmm. tapi uh, saya buat apa ya? Kita ada lahan sisa gitu ya, yang ya. saya manfaatkan juga. Hmm. Situ untuk cuci motor gitu. Ah. Uh, dari situ uh, bisnis plan saya itu adalah gimana caranya orang datang ke sini, tapi uh, sekaligus dia uh, selesaikan kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu jadi sambil nunggu yeah. ada dia bawa cuci motor ya kita tawarkan dulu cuci motornya okay. gitu jadi bisnis plan saya itu pasti akan selalu mengikat dengan bisnis yang lain jadi jadi akan akan ada bisnis yang saling mendukung saling gitu mendukung ya? tapi yang selaras tentunya yeah, yeah. ya contohnya saya sih kepikirannya nanti saya ingin ada laundry coin plus ada barbershop gitu. Good idea sih. Sambil yeah. nunggu, ya mau cukur rambut yeah, boleh. Iya yeah, iya gitu. yeah. Itu itu terlebih untuk yang karena memang untuk laundry coin memakan waktu kurang lebih 2 jam ya. Yeah, kurang Satu lebih jam, jam 45 menit lah kalau yeah. misalnya exact waktunya itu. Betul. Jadi uh, di bawah dulu mesti cuci, kemudian pengering ini butuh waktu 1 jaman ya yeah. untuk mengeringkan baju gitu. Betul. Dan satu koin itu bisa maksimal 5 kilo gitu ya. Yeah. Nah, kalau dibandingkan antara akhirnya kan melayani yang namanya laundry coin dan juga laundry kiloan, Pak. Betul. Secara 
uh, omset nih ya, mana yang lebih banyak secara uh, demand-nya? Mana yang lebih banyak? Apakah lebih banyak kalau di koin atau tetap kiloan, Pak? Di sini, di sini. Untuk saat ini uh, paling besar memang, memang di kiloan karena hmm. Uh, kita perlu edukasi lebih untuk yang laundry coin karena hmm. tiap area pasti berbeda. Yeah. Gitu. Betulan sekarang karena marketnya itu melebar gitu ya. Uh-huh. Uh, kita ada juga customer yang dari perumahan, uh-huh. ada juga customer yang dari kos kosan atau dari pabrik karena kan pabrik sekarang sudah mulai menggeliat lagi. Yeah, gitu ya. sudah mulai kerja lagi. Dan memang saat ini yang banyak untuk uh, laundry? laundry coin uh-huh. itu yang ngekos, yang pabrik okay. gitu. Yang jadi, butuh cepat lah istilahnya. Jadi segmennya beda ya? Segmennya berbeda. Kalau untuk uh, levelnya uh, laundry coin itu menengah ke atas atau ke bawah? Sebetulnya kalau laundry coin itu menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ah, yang coin itu menengah ke bawah, menengah ke bawah. Oh, I see. Karena dengan laundry coin tentunya kan lebih murah ya. Karena oh, karena lebih murahnya ya. Akhirnya Tapi... mereka sebetulnya kan dengan laundry coin itu Uh, mereka bisa cuci sendiri lebih yakin kenapa sebetulnya konsep di kita itu hmm. satu customer adalah satu mesin, satu mesin. Yeah. gak boleh tukar-tukar yeah. lagian ribet juga kan kita yeah. kalau harus ya sorry to say kalau bener, di tempat bener. lain kan ada yang pakai tag dan sebagainya resiko ketukar resiko penyakit gitu kan bener. itu kan jadi tantangan juga belum lagi repotnya tagnya harus dilup karena kan lupa bikin gatel iya <laughs> betul <laughs> betul sekali jadi uh, kita satu-satu aha, gitu aha. sehingga uh, customer uh, merasa lebih nyaman lah okay. lebih percaya lah. Okay. saya ingin memperjelas jadi profil untuk segmennya Naomi Laundry Coin ini adalah pekerja pekerjanya khususnya pekerja industri ya berarti ya, industri. Uh, buru-buru pabrik gitu ya, betul. kemudian juga ada yang ngekos juga ya apakah pekerja dan mahasiswa juga pak yang pos um, kalau mahasiswa sih enggak sih ini karena daerahnya daerah pabrik gitu ya oh, banyaknya ini. industri gitu jadi banyak yang yang okay. ngekos untuk kalau pekerja kalau rumah tangga juga ada pak banyak banyak juga nah, ini segmennya pun berbeda untuk yang rumah tangga apa itu bedanya um, ada yang premium uh-huh. premium itu biasanya mereka satuan mereka benar-benar pengen uh, di nggak mau dilipat jadi pengennya digantung kita plastikin gitu ya ada juga yang uh, yang uh, kalangan yang biasa gitu uh-huh. Uh-huh. yang ya seperti biasanya lah kalau kiloan seperti apa uh-huh. gitu ya uh, ada juga yang memang uh, datang ke laundry bukan karena kebutuhan sehari-hari maksudnya karena uh, oh ini lagi musim hujan kayaknya susah deh untuk ngeringin gitu ya musiman juga ya musiman ada musiman juga datang ke sini untuk ngeringin doang ada datang ke sini untuk kalau misalkan musim uh, kemarau gitu ah. ada juga yang hanya untuk cuci doang ada tadi saya juga ngelihat ada yang datang cuman minta serika doang ada ada iya <laughs> karena salah satu pr yang paling masih lagu adalah minta serika minta serika betul tapi sebetulnya keuntungan kita menggunakan laundry coin atau menggunakan pengering itu nggak perlu disetrika lagi betul kenapa bocorannya karena kalau dijemur itu pakaian akan kaku betul tapi kalau dengan mesin pengering pakaian tuh udah lembut betul. dan biasanya kusutnya nggak terlalu terbi kaos ya iya kalau nggak nggak terlalu kelihatan kusut gitu jadi tinggal di lipat aja langsung dan kalau misalnya di naomi laundry coin ini Uh, kita udah difasilitasi uh, dengan ada cuci motor kalau mau sekalian atau dengan tempat tunggu yang juga sudah nyaman sebetulnya ya yeah. di sini ada AC juga ada sofa juga ada TV juga untuk kalau misalnya bosen atau ya biasanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing yeah. sekarang saya akan masuk ke ini nih Pani omset nih ya, kalau misalnya mau dibocorin kalau mau tapi tadi katanya sih jangan devel kalau gitu saya kasih <laughs> ini aja tanya aja sekarang kira-kira rata-rata per hari Naomi laundry ini berapa kilo laundry Pak yang mas- 70 kiloan lah uh, season ya uh, yeah. musim gitu uh-huh. tapi kalau misalkan uh, musim liburan itu bisa di atas 100 malah kayak lebaran ya yeah. ini akhir tahun juga ya ya yeah. akhir, akhir tahun, tahun mulai juga. biasanya mulai ramen nih tapi belum sih nanti uh, minggu ketiga minggu keempat minggu keempat ya di akhir akhir bulan yeah. lah ya atau kalaupun ke pending mm-hmm. biasanya di awal tahunnya Oke, okay. setelah mereka liburan, setelah mereka liburan, capek segala macam, iya, baru di sini. Betul. Itu bisa tembus 100 kilo kan? Di atas. Bisa di atas. Bisa di atas. Hmm. Udah ada ya, sudah dapat ya bocorannya ya, kisi-kisinya ya. Beliau memilih tempat satu di pinggir jalan raya, dua di kawasan industri dan juga perumahan, tiga beliau juga upscale dengan menambah unit bisnis lain yaitu cuci motor. Ya. Terima kasih Pak Alfaya atas ilmu dan pengalamannya dan semoga saja bermanfaat untuk sobat laundry khususnya di Bos Mengeri. Nah, setelah ngobrol tadi, ternyata banyak banget strategi yang bisa kita jalankan. Salah satunya adalah dengan upsell, ya, yaitu membuka unit usaha lain. Seperti ini, cuci motor yang bisa sejalan dengan laundry. Gitu. Jadi, salah satunya adalah 
saat pelanggan nyuci e, laundry coin sambil menunggu motornya juga dicuci jadi pulang ke rumah baju bersih motor juga bersih nah semoga saja bagaimana perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk sobat laundry dan juga meyakinkan anda untuk menjalankan bisnis laundrynya bahwa ini adalah salah satu ikhtiar anda untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga anda dan juga orang-orang sekitar anda saya Felicia Noharyanto untuk Bos Pengering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh